Esse é o grande Bruno Guarino, ele é o chefe aí do, do cartório de Teixeira de Freitas. E olha, até quarta-feira aí a questão do quem está em dependendo aí da complicação com o título, é o momento para se ajustar. Bruno, fala para nós, até quarta ainda tem tempo, né? É isso, nós estamos atendendo aqui é, cerca de 120 senhas por dia, é, estendemos o horário do cartório eleitoral, do expediente para atendimento ao público, porém, é, dia 9, quarta-feira, encerra o cadastro eleitoral no país inteiro. Então, aquelas pessoas que queiram tirar o título, fazer a transferência ou a revisão, devem comparecer aqui no cartório para a gente poder regularizar a situação. Porém, a gente já tinha alertado, já tinha divulgado, é, as pessoas, infelizmente... É, deixa para a última hora, né? Deixa para a última hora. Então, a gente pede que tenha um pouco de paciência. Se vier aqui e não tiver mais senhas a pessoa quiser voltar mais tarde para ver se a gente consegue fazer o atendimento, né? mas a gente pede que tenha um pouco de paciência, porque nós estamos atendendo muita gente, e é até quarta-feira. A gente lembra que a biometria em Teixeira de Freitas não é obrigatória. Quem tem alguma pendência, alguma multa, alguma coisa assim, pode também regularizar é, depois. A partir de 5 de novembro, quando reabrir o cadastro eleitoral, aí sim será obrigatória a biometria aqui em Teixeira. Porém, a gente terá uma estrutura é, de servidores e de computadores muito maior para poder atender toda a, toda a população. Então, é, por agora, realmente, quem não fez a biometria não precisa de se preocupar. Vai votar normalmente nas próximas eleições. Quem também já tem o cadastro, já, tem um, já é alistado como eleitor, porém não tem o um título, o papel, também não precisa se preocupar. Após o dia 9, a gente estará ainda tirando a segunda via, porém, mesmo sem essa segunda via, a pessoa consegue votar com algum documento de identificação. Então, o presidente da mesa já é autorizado já a receber essas pessoas que não têm o título mesmo de eleitor a fazer a votação. A gente pede que a pessoa apenas é, pesquise qual é a sessão eleitoral dela. É, com a sessão, com ela sabendo qual é a sessão eleitoral, ela, no dia da eleição, ela pode comparecer com algum documento de identificação com foto, que ela vai votar normalmente.